সবার আগে আমরা এই চুলাটা উল্টা উল্টিয়ে দেখব এখানে একটা পিন লাগানো আছে এই যে দেখতেছেন পিনটা আমার পিনটা ভেঙে গেছে আগে থেকে আপনাদের পিনটা ভালো থাকলে আপনারা সোজা করে খুলে নেবেন তো আমারটা খোলায় আছে তো খোলা থাকলে আপনারা এইভাবে একটু আঙ্গুল দিয়ে এইভাবে একটু চাপ দিবেন চাপ দেওয়ার পর একটু এদিকে চাপ দিবেন এদিকে একটু চাপ দিলে কিন্তু খুলে যায় তো এখন আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা এটা পরিষ্কার করবেন এবং মেজে ঘষেও চকচকা করবেন এটার ভিতরে দেখবেন যে অনেক কালি থাকে এই যে এই ছিদ্রদের ভিতরে অনেক রান্নাবান্নার মার ভাতের মার তরকারির ঝোল পরে কিন্তু ভিতরে অনেক কালি তৈরি হয় এই যে দেখুন এইভাবে দিলে এইভাবে ঝাঁকাবেন ঝাঁকালেই দেখবেন যে অনেক ময়লা বের হবে ভিতর থেকে অনেকে আছে এরকম এটা মাজা ঘষা করে একেবারে সোনালি কালার করে দেখিয়েছেন আসলে কিন্তু সোনালি কালার সবগুলো হয় না এটা মূলত চীনা মাটির তৈরি তো সোনালি রং দেওয়া তো এটা এখন মাজা ঘষা করলে যতই করেন এটা সোনালি রং হবে না আসলে যেটা একেবারে পুরানো এই যে তো এখন আমি সেটা পরিষ্কার করে দেখাব অনেকেই পরিষ্কার করে দেখেছেন যা বেশিরভাগই নতুন বার্নারকে তারা কালি মেখে পরে পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন সোনালি কালার করে দেখিয়েছেন আসলে সেটা কিন্তু ছিল এক ফলস ভিডিও যা আপনারা এখন পুরাণগুলো এরকম পরিষ্কার করতে গেলেই তার প্রমাণ পাবেন তারা যেই পদ্ধতিতেই দেখাক না কেন তো আমরা এখন আমাদের এটা পরিষ্কার করে দেখাবো তো এর জন্য আমরা কিছু এখানে উপকরণ মেশাবো যা হচ্ছে লেবু লেবু রস দেব আমরা পানিতে এবং এখানেও তো লেবু রস দেব তার আগে আমি একটু সোডা লাগিয়ে নেব খাবার সোডা হলেও হবে বেকিং সোডা হলেও হবে এবং কাপড় ধোয়ার যে সোডা আছে সেটা হলে হবে এইভাবে আপনারা বার্নারের উপরে লাগিয়ে দেবেন সোডার কিন্তু দাম কম পাঁচ টাকার সোডা হলেই কিন্তু যথেষ্ট তো আমি আগে একটু লেবু লাগিয়ে দেখাই আপনাদেরকে যেটার কার্যকারী কীরকম এই যে দেখুন লেবুর রস ফালাবার সাথে সাথেই কিন্তু এটা ভাতের বলকের মতো বলক উঠছে তো যাই হোক এখন আমরা পুরোটা সোডা দিয়ে ভরে দেব এটা চারপাশে এভাবে ঘুরিয়ে সোডা লাগিয়ে দেবেন মাঝে বার্নারের মাঝখানেও লাগিয়ে দেবেন চারপাশে লাগিয়ে দেবেন তারপর তারপর আমরা এটার উপরে ভালোভাবে লেবুর রস চিপে চিপে ফেলব তো এখন আমরা লেবুর রস চিপে চিপে দিচ্ছি আর অবশ্যই আপনারা দেখতে পাবেন যে লেবুর রস ফেলবার পরে এটার কি অবস্থা হয় এভাবে দিলে হয় কি পুরো যেই ময়লাগুলো উঠতে চাইবে না সেগুলোকে দুর্বল করে দেবে পরে অতি সহজে সেই ময়লাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে তো এটা আমরা এইভাবে অনেকক্ষণ দশ পনেরো মিনিট রাখার পর এখন আমরা পানিতেও এটা লেবুর রস এবং সোডা মিশিয়ে দেব মিশিয়ে দিয়ে তো আমরা এটা উল্টিয়ে এইভাবে পনেরো বিশ মিনিট রেখে দেব পনেরো বিশ মিনিট রেখে দেবার পর তারপর আমরা আবার পরিষ্কার করে দেখাব তো বন্ধুরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন তারা চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আমি অনেক ধরনের ঘরোয়া টিপস দিয়ে থাকি তো বন্ধুরা এখন আমি এটা মেজে ঘষে পরিষ্কার করে আপনাদেরকে দেখাবো তো দেখতেই পাচ্ছেন পানিটাও একটু লাল হয়ে গেছে মরিচা ধরে তো আমরা এইগুলো এইগুলো ঘষে পরিষ্কার করে দেব দেখেন কী কীরকম ময়লাগুলো একটু হালকা হয়েছে তো এখন যদি ঘষি দেখবেন যে সিলভারের কালার মতো হয়ে যাবে যা চীনা মাটির কালার চীনা মাটির যে কালার থাকে সেই কালার হয়ে যাবে যেহেতু এটা অরিজিনাল পিতলের নয় অরিজিনাল পিতলের হলে হয়তো সোনালি হবে আর হয়তো কিন্তু সোনালি হবে না এখন দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজে ঘষা দিলেই কিন্তু সব মরিচা কিন্তু উঠে যাচ্ছে তো এইভাবে ঘষে আপনারা সব ময়লা উঠিয়ে ফেলবেন তো এইভাবে অবশ্যই ভালো করে ঘষবেন আমি বেশি একটা ভালো করে ঘষে দেখাচ্ছি না এই যে দেখুন মোটামুটি কিন্তু এখন কালারটা চীনা মাটির কালার হয়ে গেছে যা মরিচা ধোয়া মরিচার যে একটা কালার থাকে সেটা কিন্তু এখন নেই দেখতেই পাচ্ছেন তো উপরে বাইরে ভালোভাবে আপনারা ঘষবেন আমি কিন্তু বেশি একটা ঘষে দেখাচ্ছি না আমি সিম্পল আপনাদেরকে বোঝানোর জন্যই ঘষে দেখাচ্ছি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সিলভার কালার হয়ে গেছে তো এখানে পিতলের রং আছে আসলে কিন্তু পিতলের রং হবে না এটা কিন্তু আসলে রং দেওয়া যেহেতু অরিজিনাল এটা চীনা মাটির এই যে দেখুন এটা চীনা মাটির কালার কিন্তু এরকমই হবে তো এখন আমরা এটা চুলাতে আপনাদেরকে লাগিয়ে দেখাবো চুলাতে লাগাতে আপনারা ওই যে নিচের যে অংশটা দেখছেন এই অংশে এই যে সিদ্রি বরাবর করে এই সিদ্রি বরাবর করে আপনারা এইভাবে দিয়ে একটু চাপ দিলেই কিন্তু লেগে যাবে লেগে তো এই সিদ্রি বরাবর ঢুকিয়ে দেবেন তো ব্যাস হয়ে পিছনে যে পিন জাতীয় জিনিসটা ছিল সেরকম একটা কিছু লাগিয়ে দেবেন তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং একটি লাইক দেবেন কমেন্টসে আপনাদের মতামত জানাবেন